गाइज इज इज देव एन आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट सम थिंग्स एट यू नीड टू कंसिडर बिफोर यू पुट यूर बर्ड्स इन टू अ ब्रीडिंग कीज तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों की कुछ टिप्स की जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर इससे पहले कि आप अपने बर्ड्स को किसी ब्रीडिंग केज में डालें ताकि वो अपने चिक्स को रेज कर पाएँ ठीक है तो सबसे पहली चीज़ गाइज बर्ड से पहले आपको ध्यान रखना है केज का तो केज साइज की चलिए आप बात करते हैं तो एटलीस्ट जो मिनिमम केज साइज सही होता है किसी भी बर्ड को ब्रीड कराने के लिए किसी भी बर्ड के एक पेय को ब्रीड कराने के लिए वो है 18 इंटू ट्वेंटी इंटू एटीन इंच तो इतना बड़ा आपका आपके पास केज होना चाहिए ठीक है इससे छोटा केज है तो उससे भी मतलब काम चल जाता है उसमें भी वो ब्रीडिंग कर लेते हैं बट दैट्स दी लीज दैट यू गुड डू उतना आपको चाहिए चाहिए होगा ठीक है उससे कम रहे तो कोई इशू नहीं है उससे ज़्यादा रहे तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है द बेगर द बेटर अब क्योंकि मेरे पास अभी अलग अलग पेयर्स हैं अलग अलग केजेस हैं अलग अलग पोर्शन है तो आपने देखा ही होगा कितने बड़े पोर्शन में मेरे पेयर रहता है और एक पेयर ब्रीड करता है ठीक है इससे पहले मेरे पास छोटे केज थे तो उनकी छोटे केज में ब्रीडिंग नहीं था बट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा केज दे सके उनको सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज गिविंग दम एन नेस्ट बॉक्स और सॉरी और मटकी ठीक है तो नेक्स्ट बॉक्स की अगर बात करते हैं तो मेरे पास ये नेक्स्ट बॉक्स है ठीक है एट ईयर्स पुराना मेरे पास ये नेक्स्ट बॉक्स है तो इस होल की हम अगर बात करें तो गाइस इस होल का जो सर्कल है वो आई गेस टू इंच का है अगर आप ऐसे ना देंगे तो ये टू इंच होगा ठीक है और ये जो आपको लंबाई दिख रही है इसकी ठीक है तो ये एट इंच है ठीक है ये जो हाइट और बाकी जो ये हाइट आपको दिख रही है वो इसकी सिक्स इंच है और जो ये जो इसका जो ये चीज़ आपको दिख रही है ये भी सिक्स इंच है ठीक है तो ये इतना बड़ा आपको चाहिए होगा नेक्स्ट बॉक्स अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं आप एक मटकी डाल सकते हैं तो कुछ बर्ड्स मटकी में ज़्यादा अच्छे से ब्रीड करते हैं कुछ बर्ड्स को मटकी ज़्यादा पसंद होती है कुछ बर्ड्स बर्ड्स को नेक्स्ट बॉक्स बट आई प्रेफर नेक्स्ट बॉक्स बट क्योंकि मटकी जो है काफ़ी सस्ती है नेक्स्ट बॉक्स अगर मैंने इस, इसको आठ साल पहले बनाया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड वन हंड्रेड बट अगर इसको मैं अभी परचेज करने जाऊँ तो इसका जो प्राइस होगा अराउंड थ्री फिफ्टी फोर हो जाएगा तो इससे बढ़िया मैं आप प्रेफर करूँगा कि आप एक मटकी ले आइए अराउंड फिफ्टी रुपीज में एक अच्छा खासा मटकी आ जाता है उसमें आपके बर्ड्स ब्रीड कर सकते हैं इजीली सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग तो आपने भी नेस्ट बॉक्स का जुगाड़ कर लिया है आपके पास केज भी अच्छा खासा है बट द थर्ड थिंग दैट यू नीड इज बर्ड्स ठीक है आपके पास बजीज आपको चाहिए जो एक एडल्ट बजीज का पेयर हो ठीक है अब सपोज कीजिए कि मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं जिधर रखे हुए हैं मेरे पास बर्ड्स तो सारे बर्ड्स की जो एज है अभी कुछ बर्ड्स को छोड़ के अराउंड एक साल से बड़े हैं ठीक है थीके? तो मैं जितने भी बर्ड्स की ब्रीडिंग कराता हूँ वैसे जनरली आई एम नॉट अ ब्रीडर आई एम जस्ट अ पेट लवर हु हैज़ गॉट सम स्पेस सो आई एन्जॉय ब्रीडिंग दैम आई एन्जॉय रेजिंग देर चिक्स सो दैट्स वाई आई लेट माई बजीज टू ब्रीड ठीक है सो बात करते हैं उनके ब्रीडिंग की तो ब्रीडिंग पेयर होना चाहिए आपके पास ब्रीडिंग पेयर क्या होता है तो एटलीस्ट जो पेयर का एज होना चाहिए वो अराउंड 11-12 ट्वेल्व मंथ्स ये तो कंपलसरी है अगर सपोज कीजिए कि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अराउंड फोर टू फाइव मंथ्स वाले बर्ड्स को भी ब्रीड कराते हैं गाइज दैट्स रॉन्ग क्योंकि उनकी एज उतनी नहीं होती है एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो इतने छोटे बर्ड्स ब्रीड करें तो हाफ ऑफ दी एग्स वुड बिकम इन फर्टाइल और अगर कुछ एग्स फर्टाइल भी होंगे बच्चे भी निकलेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चों को फीड कराना बंद कर दे तो गाइज ये पॉसिबिलिटी है ज़रूरी नहीं कि हर पेयर ऐसा करे बट इट्स जस्ट अटैप फॉर यू अगर रिसर्च की बात करो तो रिसर्च भी ये कहते हैं कि एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ का आपके बजी होना चाहिए फॉर लंडन टू ब्रीड ठीक है ताकि वो अच्छे से अपने बच्चों को रेस कर सकें अब एक और बात आती है केज तो आपने रख लिया आपके पास बर्ड्स हैं आपके पास नेस बॉक्स है वुड शेविंग्स आपके पास होना चाहिए तो बर्ड्स या फिर बजीज को जब भी आप वुड शेविंग देंगे तो क्या करेंगे वो वो केज के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे सॉरी नेस बॉक्स के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे और जो वुड शेविंग्स है वो बाहर फेंक देंगे तो आप कोशिश करें कि जो वुड शेविंग्स होनी चाहिए उनका जो लेयर होना चाहिए वो टू इंच का होना चाहिए सपोज कीजिए कि ये मेरा नेस बॉक्स है ठीक है और जो मैं स्टार्टिंग में वुड वुड शेविंग 
चैलेंज फेल करता हूँ तो मैं यहाँ तक करता हूँ ठीक है तो ये इतना इनके पास भरा हुआ रहता है और ये दस दिन में फिर से निकाल देता है फिर मैं क्या करता हूँ जैसे जैसे निकालते जाते हैं वैसे वैसे मैं वापस वही चीज़ धीरे धीरे डालते जाता हूँ एंड वन दे स्टार्ट लेंग एग्स उसके बाद वो उसके अंदर जितने भी नेस्ट मटीरियल है नेस्टिंग मटीरियल को वो निकालेंगे नहीं उसको अंदर ही रहने देंगे ठीक है तो अब आपके पास वुड शेविंग्स भी आ गया एंड यू आर गुड टू गो बट मेक श्योर कि परचेस परचेस गाइस आपको सही जगह पे लगाने हैं परचेस आपको सही जगह पे क्यों लगाना है मैं आपको बता दूँ अब सपोज कीजिए कि कहीं आपने पर्च लगाया है जैसे अगर मैं पर्च लगाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि या तो यहाँ पर जो नेस्ट बॉक्स है ठीक है नेस्ट बॉक्स के यहाँ पर एक पर्च होता है ऐसे ताकि वो नेक्स्ट बॉक्स में झाँक सके या फिर नेक्स्ट बॉक्स में अंदर बाहर आ जा सके और जो चेक्स जो बड़े होते हैं जिनको ढंग से क्लाइम करना नहीं आता वो भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं अचानक आसानी से अंदर घुस सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स के अच्छा गाइस तो आपको एक और बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप पर्च लगाएं तो कोशिश ये करें कि तो केज के नीचे के साइड एक पर्च जरूर लगाएं ताकि जो बर्ड है छोटा बर्ड जो बेबी है वो उसके ऊपर बैठ सके ठीक है वो उठेगा बैठेगा तो उसको भी थोड़ा सेफ फील होगा अदरवाइज क्या होता है कई बार केज का फ्लोर गीला होता है ठीक है या फिर कई बार मिस हो जाती है जैसे चीटियाँ होती हैं वो चढ़ जाती हैं केज के फ्लोर पर खैर मेरे यहाँ पर तो नहीं होता ऐसे बट कुछ लोग जो बाहर रखते हैं उनके वहाँ पर हो सकता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर छोटा भी बर्ड भी हो और अगर वो पर्च अगर बहुत नीचे लगा हो केज के तो वो चढ़ सकता है तो वो चढ़ के बैठ जाएगा एंड ही विल बी सेफ ना उसको ठंड लगेगी ना उसको कोई और चीटे या फिर कुछ मकोड़े वगैरह चढ़ जाए तो उनको परेशान नहीं कर पाएंगे तो भाई ये तो ये सारी मैंने आपको टिप्स दी हैं सेकेंड अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जो डिशेज़ हैं वो आपके पास एकदम साफ होने चाहिए डिशेज आप साफ रखना है आपको हर एक दिन या फिर दूसरे दिन आपको साफ करना है फ्रेश वाटर देना है जो आपके पास मिनरल ब्लॉक होता है या फिर कटल बोन होता है आप वो बना सकते हैं वो दे सकते हैं दैट इज़ नेसेसरी बस वो कैल्शियम का सोर्स होता है एंड वैन अ फीमेल बर्ड लेज एग तो उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो कोशिश करें कि आपके पास हमेशा आपके केज में एक मिनरल ब्लॉक हो और जो मैं यहाँ पे नेस, आ, अपने बर्ड्स के लिए मिनरल ब्लॉक्स बनाता हूँ तो उसमें चारकोल डालता हूँ ताकि उनकी डाइजेशन सही हो तो भाई यही सारी थी मेरी टिप्स और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे एंड इफ एवरी थिंग इज़ राइट आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा बट लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट टिप आपको देना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आपके पास जो बर्ड आपने रखा है और जहाँ पे आपने केज लगाया हुआ है वो केज किसी खिड़की के साइड में हो ठीक है अगर खिड़की के साइड में कोई केज होता है तो उससे क्या होता है कि उससे उनको धूप मिलती रहती है धूप नहीं सनलाइट मिलती रहती है विच इज़ नेसेसरी टू स्टिमुलेट देम टू ब्रीथ ठीक है जो नेसेसरी होता है ताकि उनकी ब्रीडिंग कंडीशन उनको मिल सके और वो अच्छे से ब्रीड कर सके तो भाई ये सारे टेस्ट फॉलो करिए नाम थर्टी श्योर यूल गेट अ गुड रिजल्ट एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं कमेंट करके मैंने नीचे फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है मैं आपको दे दिया है तो अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना हो अपने अपने बर्ड्स के बारे में आप मुझे पर्सनली पिंक कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या फिर ई भी मुझे कर सकते हैं मैं ई मेल भी अवेलेबल हूँ और कोशिश करें कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे यूट्यूब को पता चलता जाएगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो यूट्यूब और ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाएगा ऐसे ही प्यार देते रहिए और देते रहिए ऑल अबाउट फ्रेंड्स थैंक यू गाइस